Welcome to Good Health. Purushalo, Santana Limiki Karanalenti. Yevaisuarki, Santana Lim Samasilostai. Angastamana Samasilaku, Parishkara Lenti. Ilanti Yerno Sandi Harani Tirchenku. Andro Plus Hospital and Chief Doctor S. Assisted Digar, Mantopat Studio Lonaru. Warning Marino Altuskuna. Assisted Digar Namaste. Namaskaran. Purushalo was low secret stellar on Indu Jarutuni. Idi Yevaisu Arkusuni. In Parishkara Lontaya. Yeah, okay. Tende. First, cigarette color maintain the tense. Kuna. Just cigarette color maintain. You are in a gani. Bare bare bar tal uh, Timeline. Ante puru inta fast ka valo sperm ejaculate chest na rane di. Uh, e premature ejaculation ante. Oko one minute nunchi three minutes lo patne valo ki sperm ejaculate hai the. Dhani cigarette color maintaro. E e one or two three minutes lo patne valo complete ka uh, e sperm bite ka aavadam valla. While Rakarakala problems of face chest center. So, commonest to choose Kute, the youngsters low, Ekoshatamu, Walakuna stress Walano, Lekapote, uh, opposite sex, ni, Waldo satisfy Yal and Oka, Tapanatoni, Ila fastica, ejaculate. Ekoshatam old age lamatrum, Ekwa Angasaman undam Walla, Dantopato, Kamanga, Confessuni. So, youngsters low, Chana Varku, stress Tone Kakunda, thyroid issues on the Walakota, Shigres color, Chana common to choose center. Okay, Chalamuni and Gunta on Taris, Kikras Kalan on the Wala, Walla, a performance of capacity lay them. Walla was Magawal and Kadimoman, Manloyana Tara on them. And mental go to Chala Distributunta. You learn to walk Pershkaran. Yeah, definitely, and we have Mirana to Mim Chana Kesses to Suntamatla. Walu perform start chess a lopatla while like ejaculate I put into the. So, it is nothing to worry and then go three to six months treatment, Madam Start Chess. Definitely, we will have improvement in the and complete ga ki, complete ga shigras kalam problems, complete ga, complete ga close up chances. Untai. So, otherwise, if you have tablets, we will have treatment avert and we will have uh, manamu, e two types of uh, sensitivity. One is the brain unna excitement, one is the problem, 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 one she grass color of Kamara Jertundi. So, Atlant Valaki surgical Gamana Malachese, Sunti operation change Kunte, she grass color problem, she Kachitanga, Manam Valak definite help change. Like a she grass color of Valna, Santana Lim Samsulos there. It might be polycuntuna. Yeah, Ante uh, Intapuman discusses not to Asalo uh, Valo Baria Bartal Kalak Munde, sperm release ipote. Atlantic cases lo matrame, uh, the Santan Lemic problem of virtue, like both generally. Rendered K twenty some manamula poach. Like a hormonal imbalance and tainty, the Kuga Yoys work was only. So, uh, andrology point of view, your work, uh, hormonal imbalance and day, your loena, uh, youngsters local laguntuni, old people like uh, local laguntuni, youngsters lomanathis kunatate, uh, we low, uh, e hormone imbalance valla, sperm problems can be uh, sperm slow, different, different changes can be. Counts are good and mortality low and morphological gaani, definitely uh, sperm ab uh, abnormal discontinuous. That is old age low. Uh, old age low, I am going to the females to menopause laga, men low kora andropause and discontinuous. And andropause ante, over low in late onset hypogonadism and term ante normal ka uh, 40 years cross in Tarata. Testosterone levels are not going to be able So, this is the same thing. We have a problem with the same issues. We have a sex challenge and a complete complete. We old complete testosterone levels. We have a lot of testosterone levels. We have a lot of testosterone Kachitangan testosterone replacement therapy start jangane, maximum three to six months lopala, will absolutely normal hypothar. Youngsters low, e problem on a pudu, okati chana varku cases low, young and a putina punchi problem mundochu. So alanti valaki hypogonadism on term. E hypogonadism valla, emuna problems, okati villa anga summer summer silk or rawachu, pillal kakapod and kuda, kachitanga chances. So alanti valaki, manakon injection start chess, automatic villalo, uh, fertility kuda. Improved. Like a Magavarlo 
సివియర్ స్ట్రెస్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీస్ చాలా ఉంటాయి లేకపోతే వీళ్ళకి వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండి లేకపోతే వైఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టైమింగ్స్ ఇష్యూస్ ఉండి అంటే టైమింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ ఒక టైంలో ఒక షిఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటారు హస్బెండ్ ఒక షిఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటారు సో వీళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ టైమ్ లైన్స్ కలవక సో వీళ్ళ ఓన్లీ వీళ్ళ కిడ్స్ గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఓన్లీ వీకెండ్స్ ప్లాన్ చేసుకుని ఆ వీకెండ్స్ వచ్చేసరికి ఆ సివియర్ స్ట్రెస్ వల్ల ఖచ్చితంగా అంగస్తంభాన్ని ఇష్యూస్ కనిపిస్తుంటాయి అదే ఓల్డ్ ఏజ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఓల్డ్ ఏజ్లో ఈ సమస్య రావడానికి మేజర్ రీజన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము చూసే రెగ్యులర్ కేసెస్లో హయ్యెస్ట్ కేసెస్ డయాబెటీస్ వల్ల అండి సో డయాబెటీస్ ఉన్న ఒక ఎవ్వరికైనా కానీ ఖచ్చితంగా అంగస్తంభాన్ని ఇష్యూస్ ఖచ్చితంగా రావచ్చు అందరికీ వస్తుందని చెప్పలేము కానీ ఈ ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తున్న మేము ఒక వంద కేసెస్ చూస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లలో డెఫినెట్లీ డయాబెటీస్కి అంగస్తంభానికి ఖచ్చితంగా కనెక్షన్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు అదే కాకుండా హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఎవరిలోనైనా బీపీ ఉండి బీపీకి మాత్రలు వేసుకుంటూ ఉంటే సో చాలా వరకు బీపీ మాత్రల వల్ల కూడా అంగస్తంభన వస్తుంటుంది సో అట్లా మీకు అట్లా అంగస్తంభన ఎవరికైనా వస్తుంది అంటే మీ బీపీ మాత్రలు వల్ల అంగస్తంభన ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుతుంది మీ డాక్టర్ గారికి సంప్రదించి ఒక్కసారి ఆ డ్రగ్స్ మార్పించుకోండి దానివల్ల ఈ అంగస్తంభన ఇష్యూస్ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే అంగస్తంభన సమస్యలకి పెనిట్రేషన్ సమయంలో వచ్చే ఇబ్బందులకి సర్జరీలు ఏమైనా ఉంటాయా సో ఒక్కటి మేజర్ అండి ఎవరికైనా అంగస్తంభన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అసలు అసలు లైంగికంగా కలవలేకపోతున్న భార్యతో కలవలేకపోతున్న అట్లాంటి వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఆర్టీరియల్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటాం అంటే దా అంగంలోకి రక్త ఫ్లో సరిగా రావట్లేకపోవడం లేకపోతే రకరకాల ఇంజురీస్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా స్పైన్ ఇంజురీస్ అంటే నడుము ఇంజూర్ అయినా కానీ ఎవరిలో అయినా హెమిప్లేజియా పారాప్లేజ్ అంటే ఇప్పుడు పక్షపాతం వచ్చినా కానీ అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన ఆధునిక టెక్నిక్స్ సర్జరీస్ చాలా అడ్వాన్స్ సర్జరీస్ వచ్చినాయండి సో దా ఈ సర్జరీలో దీన్ని పినైల్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీ అంటాం ఆర్ పినైల్ ప్రాసెస్ సర్జరీ అంటే దీంట్లో ఒకటి మనము అంగం లోపల ఒక సింథటిక్ మెటీరియల్ పెట్టేసినాక అది పర్మనెంట్గా మీకు ఎటువంటి అంగస్తంభన ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్లో మళ్ళీ రాకుండా చేస్తుంది ఇది చాలా డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ సర్జరీ ఏం కాదండి చాలా రొటీన్ అయ్యే సర్జరీయే కానీ బయట ఎవరికి తెలియక దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయరు కాబట్టి ఇది చాలా రేర్ అనుకుంటుంటారు అందరూ కానీ ఇది వెరీ కామన్ సర్జరీ నార్మల్ ఎనీ హాస్పిటల్లో డైలీ వన్ ఆర్ టూ సర్జరీస్ అయితేనే అంత కామన్ సర్జరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ దీనికి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అలాగే మీరు చెప్పిన ఈ సర్జరీ అనేవి బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఉన్న పేషెంట్లు చూచు హైగా ఉన్న పేషెంట్లు ఇలాంటి సర్జరీలకు ముందుకు వస్తే కనుక వారికి మీరు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది యా సర్జరీ కంటే ముందు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం వాళ్ళ బీపీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం మెయింటైన్ చేసిన తర్వాతనే సర్జరీ ప్లాన్ చేస్తాం సో చాలా కామన్గా మేము తీసుకునేది అంటే హెచ్బీ ఎవెన్సి అంటాం వీళ్ళ త్రీ మంత్స్ షుగర్ లెవెల్స్ సో దాన్ని ఒక్కసారి కొద్దిగా సెవెన్ టు ఎయిట్ లోపల ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని దాని ప్రకారం వీ విల్ ప్లాన్ ఫర్ సర్జరీ సో మేము చేసే హయ్యెస్ట్ సర్జరీస్లో మేము పది 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 సర్జరీలు చేస్తే దాంట్లో నైన్ కేసెస్కి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు సో దా ఇది డయాబెటీస్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అండి సింపుల్గా మీరు సర్జరీ చేసుకుంటే మీకు ఈ ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది సో డయాబెటీస్ వల్ల మనకి అన్ని ఏ ఆర్గన్స్ అయినా ఎఫెక్ట్ ఎలా చూపిస్తుందో కిడ్నీస్ కానీ ఐస్ కానీ ఐసైట్ ఎట్లా డిఫరెన్స్ అవుతుందో అంగస్తంభన పైన కూడా అలానే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ పీనియల్ ప్రాసెస్ సర్జరీస్ అని ఎక్సలెంట్ సర్జరీ అలాగే మనం ఈ మధ్య చూస్తుంటాం చాలామంది కూడా అన్సేఫ్ సెక్స్లో పాల్గొని భయపడుతూ ఉంటారు మనకి ఏమవుతుందో ఎలా ఉంటుందో పరిస్థితి ఇలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తే మీరు ఇలా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు ఒకటి టైం లేదు అండి అంటే వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు అయింది అనేది సో ఇప్పుడు ఎవరితో కలిశారు కలిసిన తర్వాత ఆ భయం ఎవ్వరికైనా ప్రతి మగవాళ్ళకి ఇది కామన్గా ఉంటుంది మా దగ్గరకు వచ్చే ఎక్కువ మంది యంగ్ కిడ్స్ దగ్గర నుంచి ఓల్డ్ పీపుల్ వరకు అన్ని రకాల పీపుల్ వస్తుంటారు సో ఒక్కటి అండి నథింగ్ టు వరీ దీనికి ఒక త్రీ డే ఒకటి డ్రగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం త్రీ డ్రగ్ రెజిమెన్ అంటాము ఇది ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వేసుకుంటే మీకు హెచ్ఐవి లాంటివి కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా రావు ఎర్లీయెస్ట్గా అంటే ఎవరైనా కలిసిన తర్వాత ఎంత ఫాస్ట్గా మా దగ్గరకు వస్తే అంత సేఫ్గా డెఫినెట్లీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అసలు ఆండ్రాలజీ అంటే ఏంటి యా సో ఆండ్రాలజీ అంటే ఇట్స్ అ సూపర్
సిక్స్టీ పర్సెంట్ రీజనింగ్ అంటే ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్టైల్ కావడానికి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ మేల్ ఫ్యాక్టరే కామన్గా చూస్తుంటాం సో ఇలా మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అన్ని ట్రీట్ చేయడానికి యాండ్రోల్ చేస్తుంటాం సో ఇది చాలా సింపుల్ టాపిక్ కాదు మేల్ 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 ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ టాపిక్ దాని ఒక సింపుల్ స్పర్మ్ టెస్ట్ కింద దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ ఒక మేల్ ఫర్టిలిటీ ఎవాల్యుయేషన్లో చాలా మేజర్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి ఫస్ట్ వి బేసిక్ టెస్ట్ నుంచి అడ్వాన్స్ టెస్ట్ వర్క్ చేస్తాం బేసిక్ టెస్ట్లలో తీసుకుంటే సెమెన్ అనాలిసిస్ అంటాం డీటెయిల్ సెమెన్ అనాలిసిస్ అంటాం అంటే సెమెన్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఇంపార్టెంటో ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అబార్షన్ కాకుండా ఉండడానికి ఖచ్చితంగా డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అంటాం ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసేది ఫస్ట్ బేసిక్ టెస్ట్ దాని తర్వాత అందరికీ ఎవరైతే ఫర్టిలిటీ ప్లాన్ ఎవరైనా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ మనం హార్మోనల్ ఖచ్చితంగా హార్మోనల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెక్ చేస్తాం ఈ అన్ని అడ్వాన్స్డ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా ఏంటి ప్రాబ్లం ఉందని దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి స్పర్మ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది మోర్టిలిటీ మార్ఫాలజికల్ చేంజెస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ కామన్గా చేసే అడ్వాన్స్ టెస్ట్ ఏంటంటే స్క్రోటల్ డాప్లర్ స్టడీ అంటాం అంటే టెస్టిస్కి బ్లడ్ అంటే మేము వృషణాలకి బ్లడ్ సప్లై ఎలా ఉంది దానికి సైజ్ కరెక్ట్గానే ఉందా దాంట్లో ఏమైనా వ్యారికోసిల్ లాంటి ప్రాబ్లం ఉందా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇదంతా ఒక డీటెయిల్డ్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా అది అయిన తర్వాత దాంట్లో కలిసి జెనెటిక్ టెస్టింగ్లోకి వెళ్తాం జెనెటిక్ టెస్టింగ్లో ఒకవేళ ఈ స్పర్మ్ కౌంట్ మరీ లో ఉంటే జెనెటిక్ టెస్ట్ ద్వారా మనము వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు చాలా రెడీగా ఉన్నారండి రాజు వరంగల్ నుంచి రాజు గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో డాక్టర్ గారు అడగండి నమస్తే సార్ నమస్కారం హలో చెప్పండి సార్ చెప్పండి రావట్లేదా uh, అయిన తర్వాత బాగానే ఉంది ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎరెక్షన్ అవుతుంది ఓకే ఏం ఇంప్లాంట్ చేశారు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మీకు గుర్తుందా నాకు ఐడియా లేదు సార్ అది వన్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఏమైంది సార్ అప్పుడు దానికి ఓకే ఓకే సో నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో మోస్ట్లీ ఇది ఏంటంటే లోపల వేసిన ఇంప్లాంట్ ప్రాబ్లం ఇది సో ఇంప్లాంట్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఇది వీళ్ళు వేసుకున్న ఇంప్లాంట్ పేరు షాస్ ఇంప్లాంట్ అంటాం ఓకే షాస్ ఇంప్లాంట్ సో ఈ షాస్ ఇంప్లాంట్లో అంత టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ లేదు కాబట్టి అందుకే ఈ వీటిలో ఈ ఇంప్లాంట్స్లో మేము ఎందుకు ఎక్కువ బయట కంట్రీస్ చేస్తామంటే సార్ ఎక్కువ వీ టేక్ అవే ఎందుకంటే దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ బాగుంటుంది దాంట్లో అంటే దాని లోపల టైటానియం వైర్ ఉంటుంది సో ఈ టైటానియం వైర్ లెంత్ స్ట్రెంగ్త్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ అవుతుంది సో దానికి వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఖచ్చితంగా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ శ్వాస్ ఇంప్లాంట్లో కొన్నిసార్లు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో దాంట్లో అది దాని స్ట్రెంగ్త్ తగ్గి దాని కాస్త మెత్తగా అయిపోయి ఉండొచ్చు సో ఒకటి నథింగ్ టు వరీ అండి సింపుల్గా దీనికి రిప్లేస్మెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒకసారి వచ్చి నన్ను వచ్చి కన్సల్ట్ చేయండి చూద్దాం ఒకసారి ఓకే అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు అప్పుడు తీసుకుని రెండు వేల పద్నాలుగులో సర్జరీ అయిందని చెప్పేసి అన్నారు అప్పటికి ఇప్పటికీ ట్రీట్మెంట్లో కానీ యూజ్ చేసే మెటీరియల్లో కానీ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిందండి క్వాలిటీ అప్పుడున్న క్వాలిటీ అప్పుడున్న టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడున్న టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఒక త్రీ కంపెనీస్ తయారు చేస్తున్నాయి ఇవి వరల్డ్ మొత్తంలో సో ఒకటి బాస్టన్ సైంటిఫిక్ అంటే మాది యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ సెకండ్ ఒకటి పొసైడాన్ అంటే మన ఇది ట్యూబ్ కంపెనీ అని ఇంకోటి జెఫైర్ అని ఈ మూడు కంపెనీస్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఈ ఇంప్లాంట్స్ తయారు చేసే దాంట్లో సో వీళ్ళు అప్పటికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి ఇప్పటికీ ఖచ్చితంగా దీని స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది దాని డ్యామేటర్ కూడా ఖచ్చితంగా పెరిగింది సో ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు అంటే కొంతమంది నేను ఈ ఇంప్లాంట్ తీసుకుంటాను అనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ వాళ్ళకున్న డ్రింకింగ్ కానీ ఇలా స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ దాని మీద ఏమైనా ప్రభావం చూపిస్తాయా అసలు లేదండి అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు లక్కీగా ఒకసారి సర్జరీ చేస్తే మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ అది దానికి దీనికి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చూపియదు అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ ఈ సర్జరీస్ వల్ల మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఇందాక ఒక కాలర్ కూడా విన్న
సో మోస్ట్లీ అది అప్పుడున్న మెటీరియల్కి ఇప్పుడున్న మెటీరియల్ ఖచ్చితంగా చేంజ్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అది కూడా ఆయన జస్ట్ టూ డేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసిన సిద్ధంగా ఉన్నారండి ప్రదీప్ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రదీప్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అడగండి హలో అండి సార్ ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు టెస్టిస్ లో విరోసిల్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి కొంతమందికి అన్నారు యాక్చువల్లీ నేను రీసెంట్ గా ఒక డాక్టర్ ని కలిశాను సో నాకేమంటే ఒకప్పుడు టెస్టిస్ కొంచెం వీన్స్ హెర్నీ అని చెప్పారు డాక్టర్ సో ఇట్ ఈస్ అది సిమిలర్ ప్రాబ్లం అంటారా వెరీ కోసి హెర్నీ అండి హెర్నీ అని చెప్పాడు వీన్స్ కిందికి ఇది కాయ అని చెప్పాడు ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ సో దానికి ఏమైనా అంటే ఇప్పుడు హర్నియా ప్రాబ్లం ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని సర్జరీ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే హర్నియాలో ఇంటెస్టైన్ లూప్స్ రావచ్చు సో అది ఎప్పుడైనా లూప్స్ మడతబడినప్పుడు అది ఒక ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ లాగా అవుతుంది సో మీరు ఖచ్చితంగా హర్నియా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకోండి వ్యారికోసిల్ ఉంటే మాత్రం రీజనింగ్ ఆలోచించండి అంటే మీరు పిల్లల కోసం ట్రై చేస్తుండి స్పోమ్ కౌంట్లో తేడాలు ఉన్నాయి అట్లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వ్యారికోసిల్ సర్జరీ చేయించుకుంటే మంచిది కానీ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉంటే డెఫినెట్లీ చాలా వరకు కేసెస్లో అవసరం లేదు అన్లెస్ అంటే స్పోమ్ పారామీటర్స్ కంప్లీట్గా తేడా ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ హర్నియాకు మాత్రం సర్జరీ చేయించుకుంటే ఖచ్చితంగా బెటర్ అది అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అలాగే మనం చూస్తుంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా కాల్ చేయడానికి కూడా సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర రావడానికి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు ఏం సమస్య అని బయట బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందేమో అనుకుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే భరోసా ఏంటి యా ఒక్కటండి అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సింపుల్ థింగ్ ఇది ఎవరికైనా రావచ్చు ఏ ఏజ్లైనా రావచ్చు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇది ఖచ్చితంగా ఫీల్ అయ్యేదే అంటే మనకి ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది సో దాని గురించి మీరు భయపడి దాని గురించి ఇట్లా సిగ్గుపడి ఎందుకు అని ఆలోచించకుండా ఒకసారి పైన మీ స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్కి మీరు ఏ మీ ప్రాబ్లం మీరు తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా దానికి ఆన్సర్ మేము చేస్తాము సో ఇదికి ఇది వరీ అవ్వాల్సిన చిన్న ట్రీట్ చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ సెక్షువల్ లైఫ్ చాలా బెటర్ అవుతుంది సెక్షువల్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే దానివల్ల మీకు మల్టిపుల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి బ్రెయిన్లో ఒక స్టేట్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్కి ఖచ్చితంగా నార్మల్ సెక్షువల్ లైఫ్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ భార్య భర్తల మధ్యల ఇష్యూస్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ప్రాబ్లమ్స్ సెక్షువల్ సరిగా లేనప్పుడు కూడా చాలా ఫైట్స్ చూస్తుంటాము ఒకవేళ ఇవి నార్మల్ ఉన్న మంచి సెక్షువల్ లైఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఫైట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా అధ్యయనాలు తెలిసింది మనకి అలాగే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి రీసెంట్గా మ్యారేజ్ కాబోతుంది అతనికి ఎక్కువసేపు సెక్స్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అతనికి ఒక క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందన్నమాట అంటే ఇదైతే ఏదో యాంగ్జైటీ ఉందో ఇది దెబ్బతీస్తుందా యా డెఫినెట్లీ అండి అంటే సెక్స్లో ఎక్కువసేపు మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలనే దానికంటే ఎంత మీరు సాటిస్ఫైడ్గా ఉండాలి మీ అపోజిట్ పార్ట్నర్ని సెక్షువల్లీ సాటిస్ఫై చేయడము ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ అది మీకు ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ డిక్టమ్ అపోజిట్ పార్ట్నర్ని వాళ్ళకి ఆర్గాజం వచ్చే వరకు మీరు సెక్స్ చేయాలనేది నాట్ ఏ కంపల్షన్ కానీ మీరు ఎక్కువ సేపు చేయాలంటే ఫస్ట్ మీ యాంగ్జైటీని తెచ్చ తగ్గించుకుంటే డెఫినెట్లీ అది వాళ్ళ యాంగ్జైటీ తగ్గించుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ఏదైతే మీరు ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం అనుకుంటుంటే అది ఓన్లీ ఇట్స్ ఇన్ దర్ బ్రెయిన్ అది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నేను పర్ఫామ్ చేయలేను అనేటోళ్ళే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఉంటారు ఈ ఎక్కువ మంది కొత్తగా మ్యారేజ్ అయినాక ఈ కాన్జిమేషన్ ఆఫ్ ది మ్యారేజ్ అంటాం అంటే భార్య భర్తలు శారీరకంగా కలవడం సో అలా ఒక ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్న ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కపుల్స్ అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు టైం తీసుకుంటున్నారు అంటే దట్ అది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఎక్సెస్ స్ట్రెస్తో కానీ ప్లస్ మనకు ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కానీ ఇద్దరిని ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుందామని చాలా అంటుంటారు కానీ బేసిక్లీ వీళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ వల్లనే కాన్సమేట్ చేయలేకపోతున్నారు అలాగే మనం లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధులను ఎలా కనుక్కోవాలి యా ఒకటి బేసిక్లీ అండి ఇవి ఇది ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇది ఖచ్చితంగా
ఇంత ఇంతకు ముందు అంటే ఈ సిఫిలిస్ కానీ గొనోరి అలాంటి ఇట్లాంటి డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్స్ లేక యూరోప్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ చచ్చిపోయారు సో అట్లాంటి కేసెస్లో కూడా ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ సింపుల్లీ ట్రీటబుల్ ప్రాబ్లం ఒక హెచ్ఐవి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న అడ్వాన్స్ మెడికేషన్తో హెచ్ఐవి లెవెల్స్ కూడా కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతున్నాయి సో ఎటువంటి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అయినా దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఒకవేళ మీకు హెచ్ఐవి వస్తుంది ఒక భయంతో ఏమీ చేసుకోవద్దు దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఒక్కసారి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే మీకు హెచ్ఐవి వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉండదు ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు సంతాన సమస్యలకి అలాగే అంగస్తంభ ఇష్యూలకు సంబంధించి చక్కటి సలహాలని అందించారు ఇది వాళ్ళు కూడా హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్